Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 2 января, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям, глава 7, первые шесть стихов данной главы. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. И видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающие священство из сынов левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетования. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня 2 января, и Церковь предлагает нам отрывок из послания апостола Павла к евреям, глава 7, первые шесть стихов. И здесь перед нами вновь отсылка к ветхозаветным временам, к Пятикнижию Моисею, Моисееву, а именно к книге «Бытие». В этой книге повествуется ну, сначала о творении мира, о происхождении человечества, а потом э, начинается история патриархов. История Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, 12 колен Израилевых, и затем книга, книга заканчивается рождением Моисея и плавно переходит в другую книгу Пятикнижия, книгу «Исход» где уже повествуется история Моисея. И вот книга «Бытие» говорит о Аврааме, отце всех верующих, наследнику обетований, именно тому, кому первому были даны обетования о семени, о народе Божием, о том, что через него благословятся, через его семя благословятся все племена земные. И сегодняшний отрывок вообще в послании к евреям говорится об Иисусе Христе, Господе нашем. Говорится о том, что Он есть единственный истинный первосвященник по чину Милхиседека. Вот кто такой Милхиседек, царь Салима? Это загадочная фигура книги Бытие. Она появляется всего в нескольких стихах в повествовании, когда Авраам победил когда его племянник Лота, его племянник Лот, после того, как их пастухи между друг другом поссорились, и Авраам решил, чтобы не ругаться со своим родственником, а Лот был его племянником, он решил отпустить, чтобы тот выбрал себе территорию для пастбищ своих, а Авраам пошел другой дорогой со, своим, со своими стадами, и таким образом конфликт был разрешен. Так вот, когда Лота взяли в плен в результате конфликта там, нескольких царей, Авраам вынужден был пойти и отбить у этих царей Лота. И после того, как он это совершил, пришел к нему некий царь Салима, то есть царь мира, как и говорится в этом послании, некий Милхиседек, и Авраам принес ему десятую часть из того, что он получил при в процессе того, как он отбивал лота у этих царей. Соответственно, Мелхиседек благословил Авраама. И благословил, получается, того, кто сам имеет обетование от Бога, от Бога Всевышнего. Соответственно, по толкованию святоотеческому мы можем сказать, что э, Милхиседек – это прообраз, это вообще явление второго лица Пресвятой Троицы, это явление будущего Господа Иисуса Христа, э, еще не воплощенного, э, в, но э, это как некий такой типологический пример толкования. 
Мы знаем, что когда являются ангелы Аврааму, там являются не только ангелы, но и сам Господь. Господь будущее, Господь Сын, явление Сына и двух ангелов. Соответственно, в явлении царя Салима, священника Бога Всевышнего, архиерея, единственного истинного, который находится, как сказано, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывая священником навсегда. Именно священство Иисуса Христа, вечное, безначальное, является гарантом и источником священства земного, нашего, временного. И в этом смысле в церкви есть только один первосвященник, один архиерей. Это Господь Иисус Христос. Это важно всем нам помнить. И далее в четвертом стихе говорится о том, что «видите, как велик тот, которому и Авраам Патриал дал десятину из лучших добыч своих». В иудейской среде уже во времена Моисея в книге Левит описывается то, что то э, священники, они не имели э, своей земли, и везде, где они жили, на, в земле обетованной, э, на, на чьей территории жил священник, э, та территория, а эта территория была поделена на 12 колен израилевых, та территория и должна была содержать этого священника, выделяемую десятину из всех доходов э, ну, той территории, того колена Израилева. Соответственно, они не имели земли, но их содержало э, их же соплеменники. Но кто является родоначальником вообще народа Божия? Авраам. Поэтому в лице Авраама Мелхиседеку поклонились, поклонилось и все священство. Поэтому священство Иисуса Христа, который э, священник, э, первосвященник, навек по чину Мелхиседека, это как раз таки и в Тысиерей вовек по чину Мелхиседека, по чину Мелхиседекову, это и, и Псалом Давидов так говорит. Как раз таки священство Иисуса Христа, оно выше ветхозаветного священства и лучше ветхозаветного священства. Должна была произойти эта замена. И а, вот это устранено несовершенство ветхозаветного священства, ветхозаветного левитского священства. И легитимность такой замены, легитимность такого э, улучшения, да, оно как раз таки и описывается в сегодняшнем отрывке. Потому что в лице Авраама Милхисидеку, который есть э, прообраз истинного вечного священства Господа нашего Иисуса Христа, Милхисидеку кланяется Авраам. А в лице Авраама поклоняется ему и все то, что будет после него. Соответственно, Милхиседек больше Авраама и всего того, что он сделал. Плюс сказано, что Авраам – это тот, кому даны обетования. И он получает благословение от, какого, от того, кто больше его – кто может быть больше того, кто получил обетование от Бога? Только сам Бог. Поэтому Господь Иисус Христос есть истинный Бог наш и есть истинный первосвященник. Есть источник святости и освящения всего в этом мире. Поэтому именно через Иисуса Христа мы получаем освящение и спасение. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!